हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का स्क्वाड कास्ट के एक और फ्रेश एपिसोड में और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं स्पेशल फोर्सेस वेटरन मेजर अरुण सर और हमें पूरी उम्मीद है कि आज के इस एपिसोड से आपको काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के तो सर सबसे पहला जो क्वेश्चन हमको देखने को मिला है कि स्पेशल फोर्सेज को मतलब ज्वाइन कर रहे किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि स्पेशल फोर्सेज में जाना चाहिए एक पहले किसी इंटरव्यू में बताया एग्जैक्टली आउट ऑफ एन ईगो ट्रिप बट मजा आने लग गया मतलब एनडीए में क्या है पहले तीन सेमेस्टर तो गस्सा ही चलते रहता है मतलब धुलाई होती रहती है तुम्हारी ना तो फोर्थ टर्म में जब आप जाते हो तो थोड़ा बहुत शुरू होता है कि पार्ट चढ़ रहे हो थोड़ी फायरिंग वायरिंग हो रही है ना नेविगेशन वगैरह कर रहे हो तो उस समय को मजा आने लग गया अदरवाइज आई वॉज अ पैसेंजर ट्रेन ही then i when i decided that okay i essentially wanted to prove a point at some level that's why i said it was a decision out of ego so i asked people what is the toughest and the most uh, toughest regiment that is there i want to join that i wanted in my childhood also i have this small thought process in me that i always want the highest biggest toughest tallest you know so wo hai I I still remember one conversation with my granddad when I was a child. He asked, "What do you want to become?" I asked him, "Which is the highest job?" So he said, "In what terms?" So I asked, "Which is the highest paid job?" At that time, pilots were supposed to be the highest paid. So I asked, "So I am a pilot." That was my thought process. I was like, "He or go for the highest, biggest, or tallest, whatever that." Is. So essentially, <clears throat> that was the parachute regiment as far as the army is concerned. it was the toughest to get into and it was the most exciting and it was the highest achievement that a uh, commissioned officer can reach so ye tha motivation to baki yaar some of your inspect uh, instructors and their charisma motivates you i was particularly motivated by one of my seniors ek jab the word pe wala ka picker ke aur hum jab school mein the to ek colonel sri hari the baad mein general ban gaye the So he was one of the early gallantry award winners from our school and from Sanik School, Amravati mm-hmm. Nagar. Somewhere that also played a role. These people were uh, inspirational uh, when they cleared. Our school me, who motivational talk were there. They came. They came. Us time pe, who major bala kar sakte abhi. So he had done a expedition to South Pole, and he had done. <clears throat> he was awarded gallantry award for an operation. You know. So mm-hmm. these are the, the aspects that motivated. But essentially, it was. Largely out of an ego trip, that I how I can do what I decide I want to do. So that was it. So sir, जब आपने सोचा कि मुझे special forces में जाना ही है, तो कोई special आपने कोई training या कुछ किस तरह से कोई technique कुछ उसके practice करी होगी? सब कुछ इस level पे होता है. अब already NDA में तो था ही मैं. Hmm. NDA क्या है ना minor infractions, minor disciplinary infractions के लिए you get something called as restriction, special punishment होता है. और सिंगर सिंगर का एक पनिशमेंट मिलता है कि संडे बाकी दुनिया घूमने जा रही है पुणे मॉल मॉल घूमने जाते हैं और जिनको सिंगर पनिशमेंट है उनको एक गिवन टाइम के अंदर एनडीए से मिट्टू पहन के सिंगर फोर्थ के ऊपर तक जाके वापस आना होता है सो रॉयल स्प्रो है ना सो ये आई वॉज लिटिल क्या बोलते हैं आई यूज टू कीप एमिंग द ट्रेनिंग एंड इधर उधर कर पाते रहता था तो कुछ ना कुछ छोटे 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 पनिशमेंट ऐसे मिलती रहती थी तो उसमें मेरी आई वुड से दैट आई गॉट ट्रेंड इन द पेरीफेरी पेरीफेरी का दौड़ लगाना पड़ता है इंडिया में वो एक पनिशमेंट है तो दौड़ कर करके मेरे क्वाड्स और है ना ग्लूट्स एंड काफ सब बन गए थे एकदम मस्त लोड बियरिंग रनिंग दैट्स वन थिंग सब कॉन्शियस लेवल आई वाज फिजिकली रेडी बट व्हेन आई फाइनली डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू गो टू द स्पेशल प्रोसेस माइंडसेट के लिए मैंने वैसा कुछ खास कुछ किया नहीं था आई जस्ट वर्क डाउन माय फिटनेस एट द टॉप से But this is at some level a problematic question also. But che, I mean, pro global ke channel maybe aspirants both. I mean, a question bar bar puchte rehte hain sir, aap special board jana, special board jana. Now it has become an aspirational thing with the onslaught of a lot of cultural products, a uh, cultural awareness. Ke wajah se special courses has become an aspirational. As a consequence, everybody wants to join the special courses. There's this constant clamor for what should one do to special to uh, join special courses. हम तो एक वो एक प्रोलिफिक राइटर हैं ड्रोन एम आचार्य करके कोरा पे पहले लिखते थे उनका एक रिप्लाई है इसका एल रिप्लाई 
जो भी मेरे से ये क्वेश्चन पूछता है मैं उसको वो आर्टिकल ठोक देता हूँ <laughs> आर्टिकल का क्रक्स ये है कि अगर अभी तुम आठवीं क्लास में हो तो ये पहले सोचो कि एट स्टैंडर्ड पास करना है वो हमारा फर्स्ट है तुम यार पहले ट्वेल्थ स्टैंडर्ड पास करोगे इंडिया जाओगे एम ए जाओगे पहले ऑफिसर बनोगे उसके बाद वॉलेंटियर करते हो यार तुम आई एम एम लास्ट इन मेरिट पे हो गया ना और तुमने स्पेशल फोर्स के लिए फॉर्म भर दी ना तुम्हें स्पेशल फोर्स मिल जाएगा प्रोफेशन टू प्रूव योर उसके बाद तुम प्रोफेशन में क्लियर होते हो नहीं होते हो किसी को नहीं पता ठीक है तो पर तुम्हें मौका तो जरूर मिलेगा ठीक है अब उसमें हाइपर टेक्निकलिटी में लोग घुस जाते हैं मैं चश्मा पहनता हूँ क्या मैं स्पेशल कोर्स में जा सकता हूँ अभी थोड़ा बहुत उर्दू रिसर्च करो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखी होती है बड़ी डिटेल बाकी वॉट इट टेक्स टू बी एन एक्शन एक्चुअल स्पेशल कोर्स ऑफ सोलियर हाउ कैन यू इंकलकेट दो कंडीशन दो स्किल सेट्स इन यू इस लेवल पर मत सोचो यार पहले ऑफिसर बनो ऑफिसर लाइक क्वालिटी का एक हायर वर्सन ही है एक स्पेशल फोर्सेज ऑपरेटिव का क्वालिटी जो चेक किया जाता है एसेंशली बट इफ स्टिल आई वुड आई वुड लाइक टू ब्रेक डाउन थिंग्स वॉट वन थिंग दैट यू कैन वर्क ऑन इज आर यू अ ट्रस्ट वर्दी पर्सन एंड आर यू अ टीम प्लेयर बिसाइड्स इंडिविजुअल स्किल्स इंडिविजुअल एक्सेलेंस वी हैव सीन लॉड ऑफ वर्ड ऑफ ऑनर्स क्लियर इट इन द प्रोफेशन because are you a team player are you someone who can win the trust of your teammates so trust and your ability to gel into a team are two core uh, factors which distinguishes from individual performances you can be the topper of the pools go and do artillery you can go into the rocket regiment you can go into some of the most tactic, advanced and technical arts which require very very high degrees of proficiency you could be the last in merit but still you could be proficient you could be uh, a person who you a person who has Uh, the ability to take risks, forecast risks, and you could be a person with <clears throat> uh, who blends into a team, understands the complementary nature of his other teammates, and can still perform. Those are things that, of course, there is a certain threshold physical. This uh, thing, क्या है आर्मी में एक गुड पास गुड और एक्सेलेंट होता है. Special forces benchmark is excellent. ये नहीं चाहिए तो हमारे लिए बाकी सब फेल हैं. आप ये समझ लो. तो जनरल टेस्ट जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स आर्मी के होते हैं उसका एक्सेलेंट लेवल लेवल सबका उसके ऊपर ही एक्सपेक्ट करते हैं सो दैट्स इन टर्म्स ऑफ फिजिकल लेवल्स अभी क्या कर सकते हो अभी जाके पहले एग्जाम ऑफिसर बनने की पढ़ाई करो उसके बाद स्पेशल कोर्स पढ़ने की जो भी है दैट इज द नेक्स्ट स्टेप आई शेयर दैट आर्टिकल सर सेकेंड मोस्ट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा आया ना वो है ये है आपसे जानना चाह रहे हैं एज एन स्पेशल फोर्सेज ऑपरेटिव सबसे बिगेस्ट चैलेंज आपके लिए क्या था और उस आपने उसको ओवरकम कैसे किया ये तो वेरी वाइड रेंजिंग क्वेश्चन है आप शॉर्ट में बता दीजिए <laughs> कोई मिशन मतलब आप कोई भी अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं कोई भी सर्विस का मोस्ट ऑफ द आर्म्स मशीन्स राइट एंड पर्टिकुलरली इन्फेंट्री डील्स विद ह्यूमन बींग्स एंड स्पेशल फोर्स मोर सो ऑन अल फुल लेवल राइट so leadership operates at very many levels one is at the level of the psychology one is at the level of spirit and soul full level so special forces about uh, leadership and team interactions at a soul level where you trust the other person like your brother and you are you cover for each other and you complement each other you hold each other and you know that kind of a thing so yeah that takes some time for somebody who comes from an urban background jab शहर में पले पड़े हो है ना तो टेक सम टाइम टू गेट ट्यून टू दैट लेवल ऑफ एफिशिएंसी दैट द रेस्ट ऑफ द टीम इज ऑलरेडी ऑपरेटिंग ऑन अब जब जाओगे पलटन में हलदार लोग पंद्रह सोलह साल खट्टर वॉरियर्स होते हैं सो दैट वॉज लिल इनिशियली येस बट यू गेट इन टू द ग्रू एंड देन यू स्टार्ट कमांडिंग दैम योर हार्ट सर जैसे स्पेशल फोर्सेस है ना उसके आगे स्पेशल लगता है तो ऑब्वियसली देर इज अ रीजन बिहाइंड इट कि स्पेशल फोर्सेस स्पेशल फॉर अ रीजन तो इस पर यह मैं जानना चाहूँगा कि ऐसी ये क्या क्वालिटियाँ आप कह सकते हैं कि जो मिलिट्री की अदर ब्रांचेस से थोड़ा सा अलग बनाती है स्पेशल फोर्सेस को ज़्यादातर तो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया वन कैबिनेट आई वुड लाइक टू एड हियर इज आई वॉज इन द एयर बोर्न इन फ्रंट आई पैरा मेरे टाइम पर स्पेशल फोर्स नहीं थी अभी हुई फ्लाइट it's a technical distinction but still it is important for me to highlight that i was in the airborne infantry which was high para you know so but yeah it's it's a uh, square bit of similarities between the both and the similarities also nevertheless yeah so what what makes it special or different from other arms 
इट्स अ लॉट ऑफ थिंग बट एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मेरे को लगता है कि एक बंदा जो तीन साल एन में रगड़ा खाने के बाद आई में रगड़ा खाने के बाद उसके बाद स्टिल साइन अप साइन अप फॉर मोर है ना विच मीन्स देर इज अटन बेस लाइन मोटिवेशन विच इज बियॉन्ड हिमसेल्फ इज मोटिवेटेड बाई इज डेफिनेटली इज मोटिवेशन लेवल्स आर हाई एंड इज मोटिवेशन आर डिफरेंट इन लाइफ राइट दैट इज वॉट आई थिंक इज द मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है ना तो अभी बोल रहे हैं बच्चे हर कोई बोलता है मैं भी स्पेशल पोस्ट में जाऊंगा मैं भी स्पेशल पोस्ट में जाऊंगा इनको एन डी ए जाने दो दो टर्म के बाद पूछूंगा तीसरे टर्म में अभी तक कौन कौन स्पेशल फोर्स ऑफ डिमिनिश होते जाता है दिन बाई दिन ट्रेनिंग जब जाता है लोगते हैं यार यही अगर जिंदगी भर करना है तो नहीं करने हैं लोग तो जाते जाते सप्लाई को और ऑप्टी ऑर्डिनेंस को और ऑप्टी बन जाते हैं है ना कि मैं तो अभी एविएशन में जाऊंगा आठ तेरी में जाऊंगा है ना एक बैच में यार हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट बैच में भी बीस तीस लोग से ज्यादा स्पेशल फोर्स के लिए वॉलेंटियर नहीं करते अभी आज के डेट में एस्परेंट से पूछोगे हंड्रेड के हंड्रेड बोलते हैं मैं तो स्पेशल फोर्स में जाऊँगा पर हमने देखा है कि जब फॉर्म भरने की बारी आती है तो पटती है लोग तो नहीं बढ़ता है लोग और उसमें भी सेलेक्ट कितने होते हैं वो तो अलग परसेंटेज है वो तो परसेंटेज ही मतलब बहुत ही लो है करके ओके सिलेक्शन के बाद तो परसेंटेज तो छोड़ ही दो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि एक आई एम का पासिंग आउट परेड में पाँच सौ ऑफिस कमीशन होते हैं उसमें से ऑन एवरेज पाँच से दस लोग वॉलेंटियर करते ठीक है वट इज द परसेंटेज वी आर टॉकिंग ऑफ वन परसेंट टू परसेंट वो वॉलेंटियर वो गेट सेलेक्टेड इज अ डिफरेंट स्टोरी जो वॉलेंटियर करते हैं वो अपने आप में वन परसेंट टू परसेंट में आ जाता है क्योंकि ट्रेनिंग इतनी टफ होती है एंड ऑफ द ट्रेनिंग की साला खत्म हो जाए ऑफिसर बन के फिर जो है थोड़ा आराम वाले की डिपार्टमेंट दे दो आटा चावल बांटेंगे तो मतलब कह सकते हैं कि आधा आधा क्रेज एक्सपीरियंस का आई थिंक मिलिट्री ट्रेनिंग अकेडमीज में ही पूरा हो जाता होगा फिर थोड़े दोस्त उतार देता है रिटर्न एग्जाम उतार देता है आधा क्रेज जो है एक हफ्ता मिलता है इंडिया में जाते ही वो पूछते हैं ट्रेनिंग के बाद जिस दिन को रहना है रहो उनको भागना है भागना उसी में सब दिमाग सेंटर में आ जाता है सर है एक अपना आप एस एस बी के एक्सपीरियंस भी शेयर कर देते हो काफ़ी सही रहेगा सर ये किले एस एस बी का एक्सपीरियंस तो यार छोटी छोटी सोया है एस एस बी एस वेरी मेमोरेबल टाइम मतलब आपके सर एस एस बी कितने कौन सा टाइम में था जो बी एड किया आपने में में क्लास रिटर्न एग्जाम लिखवा देते हैं बाकी होते होते एसएसपी पूरा हो जाए मेरा ट्वेल्थ का बोर्ड एग्जाम खत्म भी नहीं हुआ था मैंने दिसंबर में एसएसपी क्लियर कर ली थी जनवरी में मेडिकल खत्म और बोर्ड एग्जाम के दो तीन महीने बचे ही हुए थे तो मैं तो बोर्ड एग्जाम को दे दिया बॉस और जाके सो तो थर्टी थ्री नंबर चाहिए पचास साठ परसेंट तो तब भी आ गया था बट आई हैड टू जस्ट पास माई ट्वेल्थ स्टैंडर्ड Didn't write any entrance exam, AICT, IIT, 50 entrance exam लिखते हैं लोग ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के बाद एंट्रेंस एग्जाम में वीडियो गेम खेलता था और जाके एन डी ए में ज्वाइन हो गया लकी वी हैड अ गुड सेट ऑफ ट्रेनर्स आई एम नॉट सेंग आई एम सम ब्राइट स्पार्क टू इंटेलिजेंट ऑल दैट हमारे स्कूल में टीचर्स अच्छे थे हमारे स्कूल में सीनियर्स अच्छे थे हमारे स्कूल में एक मॉल और इको सिस्टम था टू ट्रेन सो दैट वॉज देर Other than that, SSB में तो यार lots of stories I've shared lot of them in my previous interview. एक incident तो ये बताऊँगा यार मतलब मेरे को इतना confidence था कि जब जाते हैं screening के बाद ना वो bag pack करके लाना होता है. तो वहाँ पे मैंने अपने bag pack नहीं करी. तो मैं आके वो fallen में खड़ा हो गया तो लोग बोले थे देखो और once देखो और once देखो. तो bag pack pack किया. इसको इतना confidence नहीं किया. तो screening तो हो गया था. फिर last में फिर पांच चार दिन SSB के बाद भी फिर से bag pack करके � और जो जो रिजेक्ट हो गए हैं वो वहीं से लॉरी में लोड कर देते हैं बच्चे भी मेडिकल्स के लिए जाते हैं hmm. मैंने उस टाइम पे भी बैक पैक कॉन्फिडेंस था कि क्लियर कर दो और कुछ कुछ इंसिडेंट्स हुए थे मेरे एसएसपी के टाइम पे इसके वजह से मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था कि हाँ आई विल क्लियर इट ओके सर स्पेशल फोर्सेज में मतलब स्पेशल फोर्सेज के मिलिट्री में कह सकते हैं मिलिट्री में सब करते हुए आपका जो कह सकते जो पूरी लाइफ थी एक आपकी एक पर्सनल लाइफ होती है और एक प्रोफेशनल लाइफ होती है दो पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा इम्पैक्ट होता है या फिर अगर कोई चैलेंजेस आते हैं आप कैसे उसको मतलब मैनेज करते हो लॉट्स ऑफ इम्पैक्ट बीइंग इन द स्पेशल फोर्स कम्स एट अ लॉट ऑफ कॉस्ट इट डस अफेक्ट योर पर्सनल लाइफ यू नो योर लॉक वंस कॉन्ट स्पेंड एस मच टाइम विथ यू योर पर्सनल लाइफ योर योर लॉक वंस आर कॉन्स्टेंटली लॉट ऑफ थाट्स की पता नहीं कहाँ क्या हो रहा है उसके साथ यू नो इट कम्स एट अ सर्टन पर्सनल कॉस्ट 
That said, it also has a lot of positive bearing on your personal life. For example, uh, this is one biggest takeaway that when I quit army, uh, I brought back. That is that one simple mindset here, I'm to kuch bhi kar sakte hai. Pata nahi kya kya dekh liya, aap to kuch bhi kar sakte. That is a mindset that gets triggered in the probation. And that is one of the key mindset which we look for. As a person believe that he can achieve whatever he decides he can achieve. That is a belief that I nurture till date. That is a belief that stuck on to my life and that's been a phenomenal superpower, I would say. That belief is phenomenal, you know. So that is the biggest takeaway and a kind of a bearing that a special person has on your life, for sure. Yeah. Uh, also, like you military, what are your values and skills that you are using today? I mean, you are using it in your day-to-day life. Mindset, yeah, I told you, the mindset. That mindset, uh, that mindset, 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 the way you command your troops in terms of commanding through a heart, you learn man management. You can convince a person to die for death, so you can convince them that in corporate, you can do it for me, for 8 hours, 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 So, if I can convince a man to die, not necessarily convince him to die, but put himself in situations which are far beyond the imagination of normal humans. That's a skill you can you can lead people to make them go beyond their perceived limits and push them and help them discover their own possibilities. सर सोल ऑफ स्टील पे एक बार बात करने से पहले एक क्वेरी ऐसी है जो आई थिंक आपको भी एक्सपेक्ट हो रहा होगा कि आई मुझे लग रहा है पूछा भी होगा आपसे से बहुत लोगों ने कि अग्निवीर करके स्कीम है जो उसको आपकी क्या ओपिनियन है इट्स मतलब क्या आप सोचते हैं इसके बारे में गुड एंड बैड है यार हर चीज़ का गुड एंड बैड है टाइम पर डेल आई डोंट हैव एन ओपिनियन बिकॉज आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन स्टाफिंग बट इट इज डेफिनेटली दिस मच आई नो दैट इट्स अ सिग्निफिकेंट चेंज Whether the change is for good or bad, there are pros and cons on both sides, time will tell. But it's a big impact thing. There are sociological connotations to it. There are organizational connotations, the efficiency of the organization. There are national level strategic connotations. Good, bad, both. So, which one will be the overbearing thing depends on how it is implemented. That time will tell. I'm not in a position to comment it. Mm-hmm. Yeah. Okay, got it. ओके तो सर आप मैं सोल ऑफ स्टील के बारे में जानना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में कि ये प्रोग्राम कैसे अलग है और किसी को भी मतलब ये मैं जरूरी नहीं कि आप कोई मिलिट्री में हैं या कि सब कर रहे हैं आप कोई भी हो एक सिविलियन हो आपको ये प्रोग्राम में क्यों मतलब ज्वाइन होना चाहिए है ना जो जो जितने भी ग्लॉक लेवल में लिख रहे हैं ना मैं भी स्पेशल फोर्स मैं भी मैं भी स्पेशल फोर्स पर आप भी बताओ क्या करना है ये मौका है बता के दिखाओ तो जो है सबसे पहले तो वो है कि जो जो ने आप को टेस्ट करना चाहते हो आ जाओ अभी ग्राउंड में बहुत हो गया कीबोर्ड वॉरियर बन गए बहुत है ना रील डालने से और बैठ के कमेंट करने से और फैंसी स्टिकर इधर उधर लगाने से कोई स्पेशल फोर्स नहीं बनता ठीक है खून पसीने से बनता है खून पसीना बहा के अपने आप का काबिल दिखाने का मौका है तो आप आइए ग्राउंड पे बस हम तो यही कहें मतलब कह सकते हैं कि सोल ऑफ स्टील में जिनको भी कह सकते हैं जुनून चढ़ा हुआ अभी स्पेशल फोर्सेस का बहुत ज्यादा तो एक बार उनको ट्राई करना चाहिए कि उनका जुनून रियल है कि बस वो खाली बस वो फिक्शनल है थोड़ी देर के लिए कह सकते हैं ये एंड ये तो स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग है ही नहीं उसका एक परसेंटेज है तो हमने उतने ही चीजें पैकेज करी है इसमें वन सेगमेंट ऑफ इट यू नो फ्रॉम आवर लर्निंग फ्रॉम the special forces has been packaged as soul of steel but it is still a good benchmark to test yourself and in no way comparing it with what special forces do you know that cannot be compared right mm. but it is definitely the closest that a person who is not in the armed forces can get in the civil domain at least as of date in india you know and and the multiple unique points the training profile of the trainers it's a joint training team of Uh, serving uh, in an army uh, personnel, uh, special forces veterans, and there are guest lectures plans with uh, alternating experts and experts from these domains of survival, high altitude endurance, uh, 
the challenges are coming. There's, there's simply no no way. Ya to yaar hum karte hain to ya to acha karenge nahi to nahi karenge. Either there is no middle way. Yeah. Either do it well or don't do it. So that is one of the core values that we at Trog Global always believe in. So if we have decided that we will train people to the best of their abilities for them to sustain and endure in high altitude terrains, we will deliver it in the best possible manner in terms of training. तो सर इसके लिए जो मतलब किसी को एनरोल करना है तो मतलब क्या प्रोसेस है सिंपल अगर टर्म्स में समझा जाए तो कैसे आप डायरेक्टली इसमें अप्लाई कर सकते हो क्या प्रोसेस रहने वाला यार कुछ नहीं है एक वेबसाइट है सोल ऑफ स्टील यू नो डॉट क्लो डॉट ग्लोबल है ना ये वेबसाइट हर जगह हमने छापी हुई है हमारे इंस्टाग्राम पे है ना आई वुड रिक्वेस्ट इफ यू कैन पुट दैट इन दिन्स और वीडियो ऑल्सो और प्लेस द कार्ड वाइल आई एम एक्सप्लेनिंग दिस I leave that to your judgment. But never, basically, there is a there is a <coughs> website in which you can go and register. Registration के लिए दो हजार रुपए है, है ना? जिसमें आपको स्क्रीनिंग टेस्ट और नैनीताल में जो आपको स्क्रीनिंग किया जाएगा उस दो सेक्शनसेस के लिए पड़ा होगा. Travel तो आपको खुद ही एक ऑन करना पड़ेगा. आप रजिस्टर करिए. उसके बाद स्टेज वन स्क्रीनिंग वर्चुअल है. तो हम वर्चुअली इंटरव्यू ले रहे हैं. To psychologically profile the participants. एंड एक फिजिकल टेस्ट दिया गया है कि एक मिनट के अंदर जितना चिनअप कर सकते हैं एक मिनट के अंदर कितने सेटअप्स कर सकते हैं और एक मिनट के अंदर कितने शॉटल कर सकते हैं फाइव मीटर शॉटल तो थ्री फिजिकल बेंच मार्क्स है बींग ग्रेडेड ऑन इट वी गॉट गुड रेस्पॉन्स सो फार सो इफ यू फील यू स्टैंड अ चांस प्लीज साइन अप है ना सो ये है सिंपल प्रोसेस है कहीं पर भी आप अटकते हो साइन अप प्रोसेस थोड़ी सी लंबी है तो काफ़ी लोग चैलेंजेस भी फेस किया है साइन अप प्रोसेस में कि ये अटक गया पैसा चला गया पर लिंक नहीं आया ऐसे से है ईमेल आईडी फोन नंबर दिया हुआ है आप हमें लिखिए कांटेक्ट करिए पूरी टीम बैठी हुई है जो आपको हेल्प करेगी गाइड करेगी अगर तब भी नहीं होता है तो जिनको हंगामा मचाना होता है मचा ही देते हैं तो यू लिंक रीच आउट लिंक सारे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जो भी नेसेसरी जरूरी थिंग्स हैं सब इसमें वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए जाएंगे और आप ऐसे जो भी एनरोल करना चाह रहे हैं सोलो को स्टील के लिए आई थिंक आपको समझ में आ गया कोई प्रोग्राम क्या है कैसे करना है और सर एक सवाल ये कि जैसे आजकल ये हो गया ना कि मैं तीन ईयर से फेज होना चाहिए जैसे जेकब ने बोला है कि आप लड़का हो लड़की हो है ना भूत हो भगवान हो ओके बट uh, सर एक चीज़ है ना जैसे आजकल ये होता है कि मतलब एक कह सकते हैं कि एक मैंटेलिटी ये होगी कि मैं इस पर एनरोल कर रहा हूँ मुझे क्या मिलेगा मुझे क्या बेनिफिट होगा वो बेनिफिट अगर आप वैसा बेनिफिट नहीं अब पहले वो एक आपकी स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं वो आपके डे टू डे लाइफ में आपको एक ड्रास्टिक मतलब आपको बहुत बड़ा चेंज दे रहा है वो बात उस तरह का मतलब ये कह सकते हैं कि सोल ऑफ स्टील से हम एक कह सकते हैं जिसने कभी ऐसा ये इस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ में कभी इन्वॉल्व हुआ ही नहीं तो अगर वो इस प्रोग्राम को मान लीजिए ज्वाइन करता है तो उसके लिए क्या ऐसा एक उसको एक्सपीरियंस मिलेगा अलग अलग सा जो उसको कहीं और नहीं मिल सकता पहले तो ये एक हमारा खुद के ही एक फिल्टर है जो ऐसा मुझे क्या मिलेगा अगर मुझे बताना पड़े तो उसको पहले तो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आया और उसको फायदा ही नहीं दिखा तो वो उस लेवल पर ऑलरेडी है ही नहीं ऐसे लोग तो वैसे भी नहीं चल पाएंगे लंबे लंबे दौड़ ठीक है पर फिर भी I will break it down. There are multiple benefits. Firstly, there will be a deep shift in your perception of your own abilities, which will happen when you go through a process like this. There are deep shifts that that happen on your own perceived limits. So this is a clear, मतलब दिमाग खुल जाता है एक तरीके से स्लैंग में बोलूँ तो otherwise it's a consciousness shift that will happen when you do and undertake an an exercise of this magnitude and this intensity. over such an extended period right so that is the outcome that we would like to achieve where we would like to make people realize their own perceived limits and their own uh, you know innate abilities we want to show them the mirror that they are potentially all of us are special you know that's what major jacob keeps saying right mm. that we are all special forces it's this that we are in various domains that's okay you are not in the army but you can be anywhere but you can embody that mindset and apply it in whichever domain or sector that you're working right so that's okay that's the take away in terms of materialistic take away pe hum zyada generally focus nahi karte hain 
ठीक है यही है यार लर्निंग आउटकम है माइंड सेट दैट यू विल इम्बाइव इज द टेक अवे अदर देन दैट यार थ्री मंथ्स में आप बेसिक माउंटेनियरिंग एडवांस माउंटेनियरिंग और सर्च एंड रेस्क्यू एक झटके में आपको करने को मिल रहा है है ना जहाँ आपको ये अलग अलग कोर्सेस चलती हैं कितनी वेटिंग लिस्ट है कितनी कम इंस्टीट्यूट है वो सब आपको पता है ठीक है वो है बाकी यू विल बी सर्टिफाइड वी आर इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द सर्टिफिकेशन ऑल्सो अटेस्टेड बाई द स्किल मिनिस्ट्री राइट सो दैट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस यू विल बी विल बी गेटिंग अ सर्टिफिकेट एंड ऑल ऑफ दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ सोलर स्टील इज गेटिंग फिल्म है ना इसके ऊपर एक पूरी मूवी बन रही है पिक्चर बन रही है तो यू विल बी a pioneering uh, team that will be showcased to inspire the rest of the country and the rest of the world and you will be a uh, a uh, you know it will be a proud moment for you to be showcasing the abilities of indians and our mastery over the mountains for a global audience and a national audience through the film that is being made right so that's a unique opportunity so these are the broad takeaways here if this does not motivate you it will um, die but it will have been good तो एट दैन जो यंग एक्सपीरियंस इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए आप कोई क्या मैसेज देना चाहेंगे इफ देर आर हंड्रेड थिंग्स दैट यू कैन डू डू दैट वन थिंग दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट नो अब जजमेंट इस पर आता है कि टू आइडेंटिफाई दैट वन थिंग इसके ऊपर तो पूरी किताब लिखी साइकोलॉजिस्ट ने तो वन थिंग करके एक प्रोडक्टिविटी हैक भी है जब इतना ओवर वेल्म हो जाते हैं ना कि अच्छा अब मेरे को स्पेशल कोर्स पढ़ना है पहले सेवन स्टैंडर्ड के एग्जाम पास कर इट्स अ लॉन्ग रोड इट्स अ मैरथ ऑन लेट जैसे कि आप ट्वेल्थ पास करोगे एन डी एग्जाम पास करोगे एस एस डी क्लियर करोगे मेडिकल क्लियर करोगे फिर एन डी ए की ट्रेनिंग पूरी करोगे फिर वॉल्टियर करोगे फिर प्रोविशन सेलेक्ट करोगे है ना सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी नाउ इफ देर आर हंड्रेड थिंग्स दैट यू कैन डू ऑन दिस जर्नी बट देर इज दैट वन थिंग दैट यू कैन डू राइट नाउ पिक अप दैट वन थिंग and then once that one thing becomes an habit and becomes internalized where you are doing it without invoking your will power then the next thing then the next thing then you start internalizing it and habits form and you know a routine forms and it become your productivity compounds you know it compounds and it snowballs so that's one thing i would suggest to you.